আপনারা দেখছেন তাজা খবর টোয়েন্টি ফোর আসসালামু আলাইকুম স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদারকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত নরসিংদে রায়পুরাই ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চব্বিশ বাই সাত সার্বক্ষণিক স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদারকরণের বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বৃহস্পতিবার সকালে রায়পুরা উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এম এস পরিবার পরিকল্পনা এর আয়োজনে কর্মশালায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী কর্মকর্তা ইমরান হোসেন এর সঞ্চালনায় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সফলমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রাজু উদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদারকরণে বক্তব্য রাখেন নরসিংদী পরিবার পরিকল্পনা উপপরিচালক অরবিন্দ দত্ত রায়পুরা উপজেলা চেয়ারম্যান ভীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সাদেক পরিবার পরিকল্পনা এম এস সি এইচ ইউনিট উপপরিচালক ডক্টর তৃপ্তিবালা এ সময় উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা পৌর মেয়র জামাল মোল্লা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাস্তাহমিনা মানিক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার আরাফাত হোসেন চান্দেরকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান খুরশেদ আলম মিঠু অলিপুরা ইউপি চেয়ারম্যান আল আমিন ভুইয়া মাসুদ আমিরগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান নাসির খান মর্জাল ইউপি চেয়ারম্যান সানজিদা সুলতানা নাসিমা মির্জানগর ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির সরকার রায়পুরা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন হালিম রাধানগর ইউপি চেয়ারম্যান খুরশেদ আলম তপন চানপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মোমেন সরকার মির্জাপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল্লাহ ভুইয়া শ্রীনগর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান চৌধুরী আজান উত্তর বাখরনগর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নীলুখা ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম চর্ষবুদ্দি ইউপি চেয়ারম্যান হাজির নাসির উদ্দিন নাসু পাড়াতলি ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রফিক হাইরমারা ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুল হক বাবলা মুসাপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ লায়ন হুসেন ভুইয়া চর্মধোয়া ইউপি চেয়ারম্যান সালাম শিকদার চর আড়ালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরকার আদিয়াবাদ ইউপি চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত আবুল কাশেম মির্জাচর ইউপি চেয়ারম্যান জাফর ইকবাল মানিক আপনার পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তাজা খবরের সাথেই থাকুন আমি তাহলে তখন ঢাকা শহরে একমাত্র মক্কাদের একটা ক্লিনিকই ছিল রাজমন্দির আমাদের সুয়াক্ষের সময় ওটিতে ছিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে ফোন করলাম উনি বলব যে আপনি এখনই রাজমন্দিতে নিয়ে যান আমি আসি অনেক কষ্টের পরে আমি অনুমতি দিলাম যে সিজার করে আর বাকি যে ক্লিনিক এবং হাসপাতালের কিছু দালাল থাকে সবসময় যেটা নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে সেদিকে না গিয়ে তারা প্রাইভেট ক্লিনিকে জনসংখ্যা এবং প্রসব সেবা যদি আমরা সুন্দর করতে না পারি তাহলে কিন্তু এখানে ঝামেলা লেগে যাবে ঝামেলা সুতরাং প্রসব সেবার বিষয়ে 
আমি ওনারা বলবেন আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না কারণ এই বিষয়ে তো আমার অভিজ্ঞতা কম